どうも皆さんこんにちはマミムンですということで今回はマインクラフト 1.17 がリリースされたので追加された生成物や新モブ変更された仕様などを全て紹介していきますそして動画を見る前にチャンネル登録・高評価を忘れずにしていってくださいまずマインクラフト 1.17 は一部要素の延期が決定され新しい洞窟の生成や崖の追加限界コードの拡張など中核を担う部分は年末にアップデートが持ち越されましたまた多くの方が気になっていたウォーデンや考古学システムについても延期されますでは今回の「マインクラフト 1.17」パート1では何が追加され変更されたのか見ていきましょう 1.16 から大きく変わったのが鉱石のテクスチャーデザインですこれは色毛の方でも分かりやすいように変更されました次に原石ですこれまでは鉄金などの鉱石を採掘すると鉱石としてドロップしていましたがこれからは鉄金そして後ほど紹介する銅の鉱石を採掘すると原石という新しいアイテムをドロップするようになりましたこの原石は幸運の効果で増やすことも可能で原石をかまどや溶鉱炉で精錬することによりこれまで通り鉄インゴットや金インゴットができますまた原石を9つ並べると原石ブロックになります続いてはマインクラフト 1.17 の地下にある新しい生成物を見ていきましょうまずは深層岩です深層岩は Y16 以下の場所にこのように塊で生成されていて石よりも少し硬いですが適正ツールは同じですまた深層岩の中には深層鉱石というものも追加されていますこれは通常の鉱石の深層岩バージョンでドロップするアイテムは同じです深層岩を回収して入手した深層岩の丸石は石ツールの代用としてクラフトでき深層岩の関連ブロックは他にも磨かれた深層岩や深層岩レンガ深層岩タイル虫食い深層岩模様入りの深層岩などが追加されました深層岩についてより詳しく知りたい方は深層岩の使い方という動画を概要欄からご覧くださいまた業界岩という Y16 以下に塊で生成されるブロックも追加されています続いては新しく生成される鉱石銅についてです銅鉱石はこのように鉄鉱石などと同様塊で生成されていて石のつるはし以上で採掘することができドロップした銅の原石は精錬して銅インゴットにできます銅インゴットは9つ並べて銅ブロックになり銅ブロックを4つ並べることで切り込み入りの銅になりますこの切り込み入りの銅はクラフトすることで階段やハーフブロックを作ることができますまた銅は一定時間経つと錆びる仕様になっていて錆びが進行すると6小色に変化していきますこの錆びを止める方法として銅にハニカムをクラフトや右クリックで塗ることにより錆止めすることができますさらに斧を使うことで錆止めを剥がしたり錆を剥がして元の姿に戻したりすることも可能です続いて銅インゴットを3つ並べることによってできる飛来心についてです飛来心はこのように雷を飛来心に誘導することにより火災を防ぐことができますさらに雷が飛来心に当たると15ブロック分のレッドストーン信号を出力します銅・飛来心についてより詳しく知りたい方は銅の使い方という動画を概要欄からご覧ください続いてはアメジストジオードですアメジストジオードはこのように地中にある新しい生成物で全体的に紫色なのが特徴ですアメジストジオードを囲う層には滑らかな玄武岩・崩壊石がありますこの滑らかな玄武岩は玄武岩を精錬することでも入手できますそしてジオード内にあるアメジストの塊というものを木のつるはし以上で回収すると新アイテムアメジストのかけらが入手できますこのアメジストのかけらはクラフトすることでさまざまなアイテムになりますまずは望遠鏡です望遠鏡の作り方は動員ゴッド2つとアメジストのかけら1つを組み合わせることによって作ることができ作った望遠鏡を覗くことにより遠くを見ることができます望遠鏡で覗いている最中はこのように移動速度が低下します続いては遮光ガラスです遮光ガラスの作り方はアメジストのかけら4つとガラス1つで作ることができます
遮光ガラスは黒色のガラスと似ていますがその仕様は異なり光をこのように遮断することができるブロックですこの特性を生かしてさまざまな装置作りができそうですねまた遮光された内部は暗視ポーションで見ることができますアメジストや望遠鏡遮光ガラスについてより詳しく知りたい方はアメジストの使い方という動画を概要欄からご覧ください続いては鍾乳石についてです鍾乳石は洞窟内に自然生成されていて素手やつるはしで回収できるほか鍾乳石ブロックは木のつるはし以上で回収することができます他にも入手方法として鍾乳石は行商人から鍾乳石ブロックは石膏からも入手することができますまたこのような条件下で時間とともに成長して最終的には石順とつながります鍾乳石がプレイヤーやモブに落ちるとダメージが与えられ石順の上に落ちてもダメージを受けますこの効果はモブも同様に受けるのでトラップ作りなどができそうですまた鍾乳石の真下に大釜を置くことにより時間はかかりますがこのようにちょっとずつね水や溶岩を貯めることができますまた鍾乳石はこんな感じにトライデントで落とすことも可能です続いては粉雪についてです粉雪は雪が降るバイオームに大釜を置き降ってきた雪が大釜に溜まることによりバケツで回収できます回収した粉雪は置くことができ通常のブロックとは異なりプレイヤーやモブがこのように埋もれますさらに埋もれた後一定時間経つと画面上に凍りつくエフェクトが表示されダメージを受け始めますこの粉雪は革のブーツを履くことによりこんな感じにね埋もれずに歩行することが可能になりますまたスケルトンが粉雪に7秒間浸かるとストレーに変わりますまた革の馬鎧で馬は凍結のダメージを受けなくなります他にも凍らないモブとしてシロクマやスノーゴーレムストレーなどがいますそして粉雪はこのように燃えている物体が粉雪にぶつかると溶ける仕様になっています続いてはドリップリーフについてですドリップリーフは小さなドリップリーフと大きなドリップリーフの2種類があり年末のアップデートでは洞窟内に生成される予定ですが現状は行商人との交易のみで入手できるレアアイテムです小さなドリップリーフは地上では粘土や苔ブロックの上に水があれば土系のブロックに植えることができますコップンを与えることにより成長し素手で破壊すると大きなドリップリーフがドロップしますまたハサミを使うことにより再度小さなドリップリーフを入手できますドリップリーフは乗ると傾きプレイヤーやモブアイテムを落としますただレッドストーン信号を与えれば落ちる心配はありません続いては苔ブロックやツツジについてです関連のブロックはこのようなものが追加されましたこれらも本来自然生成されるのですが生成が延期されたためまず苔ブロックを行商人やナンパ船から回収してその苔ブロックに骨粉を与えることにより周辺にツツジなどが生成されます苔ブロックの周辺を変えるにはこれらのブロックを苔ブロックの周りに敷き詰める必要があります生成されるのは苔のカーペット、苔ブロック、ツツジ、開花したツツジなどです苔のカーペットは苔ブロックを2つ並べることによって作ることができますまたこの苔ブロックは丸石や石レンガと合わせることによって苔蒸した丸石、苔蒸した石レンガを作ることができます次はツツジについて見ていきましょうツツジや開花したツツジは骨粉を与えることにより木に成長します成長したツツジからはツツジの葉や開花したツツジの葉を入手できますツツジの木の下は新ブロック根付いた土に変わりこの根付いた土は骨粉を与えたり耕したりすることで垂れ根を入手することができますまたこの根付いた土は行商人から入手することもできます続いては新しい植物のグローベリーについてですグローベリーは廃校のチェストから入手でき天井からこのような感じにね垂らしてコップンで実らせることができますまたグローベリーのツタは時間とともに成長しその際グローベリーがランダムで実ります
グローベリーはそのまま食べることができ空腹ゲージが1個分回復します他にもツタのように上り下りすることが可能ですそしてキツネの繁殖をグローベリーで行うことも可能です次に光ゴケです光ゴケは洞窟の至るところで発見することができ小さな光源になっているのが特徴です光ゴケはハサミで回収することができコップンで増やすこともできます回収した光ゴケはガラスを含む様々なブロックに置けます続いてはろうそくについてですろうそくはハニカムと糸で作ることができ作ったろうそくと染料を合わせることによりカラフルなろうそくを作ることができますこのろうそくは火打ち石と内金やファイヤーチャージで着火することができ周りを明るく照らしてくれますろうそくは1箇所で最大4本まで置けケーキの上にも載せることができるのでマインクラフトでの祝い事には便利です続いてはマインクラフト 1.17 で追加された新モブ3種類についてですまずは光イカです光イカの体力はハート5個分になっています生息地は遮光された洞窟などの自然生成された石に囲われた水中です光イカは通常のイカと比べ輝いているのが特徴で光イカを倒すと新アイテム輝くイカスミをドロップしますこの輝くイカスミは看板の文字を発光させることができるほか額縁と組み合わせることにより輝く額縁を作ることができます輝く額縁はアイテムを強調させたり地図をねこんな感じに光らせることができます続いてヤギについてですヤギの体力はハート5個分で山岳地帯に生息しています高いジャンプをしたりプレイヤーやモブをたまに攻撃したりしますまた変な鳴き声のヤギもいてこのヤギは通常のヤギよりも攻撃頻度が高くなっているので注意が必要ですヤギの繁殖方法は小麦を2匹に与えることによって子供のヤギが生まれますまたヤギからはミルクを入手することができます最後にウーパールーパーについてですウーパールーパーの体力はハート7個分で5種類のウーパールーパーがいますそのうち1種類は1200分の1の確率でスポーンする珍しいウーパールーパーです生息地はイカと同様遮光された洞窟などの自然生成された石に囲われた水中ですウーパールーパーは水入りバケツで捕獲することができ捕獲したウーパールーパーは再度放ってもデスポーンしませんまたウーパールーパーはカメとイルカ以外の全ての水生生物に攻撃するためドラウンドやガーディアンを倒す手助けをしてくれますただ敵から攻撃を受けるとたまに死んだふりをします死んだふりをしたウーパールーパーは一定時間すると元に戻りまた動き始めますウーパールーパーの繁殖方法は熱帯魚入りのバケツを利用することによりこのように繁殖させることができますそして3種類のモブはそれぞれリードで引っ張ることも可能です3種類のモブについてより詳しく知りたい方は「新モブ3種類の完全ガイド」という動画を概要欄からご覧ください続いてクリエイティブ限定のアイテムとしてライトブロックが追加されましたライトブロックはその名の通り明かりのブロックでギブコマンドで入手することができますバリアブロック同様アイテムを持っていない時はパーティクルが非表示になりますまた明るさの変更は右クリックで可能です見た目に影響を与えず明るくすることができますまた胞子の花はクリエイティブのインベントリ欄からスカルクセンサーバンドルはライトブロック同様ギブコマンドで入手できます続いては細かな仕様変更と追加ですまずは水中でレールやトロッコを使うことができるようになりましたシャベルで土洗い土ポドゾル禁止を道にできるようになりましたドラウンドを倒すと、金印ごとの代わりに、銅印ごとをドロップするようになりました。コンポスターにマインクラフト 1.17 のアイテムを入れられるようになりました。これらが溜まる確率とアイテムです。シュルカーにシュルカーの弾が当たった時、稀にシュルカーが生まれるようになりました。ただ、生まれるのは最大5体までです。ピグリンは金の原石と金の原石ブロックの追加に伴い、それらを拾うようになりました。また金の原石ブロックを破壊すると敵対してきます廃鉱が原木やチェーンで支えられるようになりました
またヤギと一緒にボートに乗るなどのさまざまな進捗が追加されています新しく追加されたすべての進捗解除方法はこちらの動画で紹介しているので動画概要欄からご覧くださいまたマミムンとブーブーのサバイバル実況シリーズ「大聖堂クラフト」もスタートしたのでぜひそちらもご覧くださいはいということで長い動画でしたがいかがだったでしょうか少しでもね参考になったという方はチャンネル登録高評価してくれると今後も頑張れます Twitter もやっているのでチェックしてみてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう。